。大家好，欢迎回来，在家做生鱼片。今天光荣定制王捕捞到大白带，由渔场的黑轮兄为各位展示这位大物。今天这尾白带三点九公斤，通常这么大的带鱼看到的都是油带。今天这尾鱼鳍是黑色的，嘴里也是黑的，所以是白带鱼。那白带跟油带哪一个比较好吃呢？我实在很难区别，反正只要大尾就好吃。这个牙齿真的很可怕，再加上这个体型，如果被咬到的话，可能就会变成大蟒蛇恐怖片。我量了一下，全长一百七十五公分。这个鱼太长了，处理的动作要很快，不然一下子就不新鲜了。比较稳健的做法是先把鱼分段，分切成能放进冰箱的长度，先把鱼头跟鱼鳃切掉，去除鱼血最多的部分，不然在处理内脏的时候，鱼头伸出砧板以外的地方，血会流的到处都是，鱼鳃连接处都割开，这个鳃盖没有肉，剪掉就丢弃了。剪掉之后，脊椎就完全展现出来，可以很清晰地看到脊椎的软骨，对准软骨下刀，鱼头就分开了。这个牙齿很尖锐，先切掉鱼头可以降低危险性，冰起来留着煮汤，然后处理腹部这一节，这样子可以把渗出的鱼血都仅限在砧板上，用水冲掉就好。取出内脏看一下。这里黄黄的，有一点寄生虫。这个鱼卵很大条，白色的是鱼标。这里有看到一些海兽胃线虫，还有一些虫卵。这个虫的数量以白带鱼而言算是少的，我觉得生食可以拼拼看。分切的时候就从排泄口往前算。整个鱼腹这一节分成两段，长度刚好可以吊在冰箱里。后面的部分就切成一节一节的，冷冻起来送亲友，边处理边冲洗，鱼血才不会粘在鱼皮上。白带鱼看似单薄，但脊椎骨超硬，要很用力砍劈。这个断面很漂亮，看得到鱼肉一圈一圈的肌理。分切好放保利龙盒里保持低温，一次清洁一个部分。腹膜割开，鱼血刷出来。处理的时候也检查一下寄生虫有没有穿刺鱼腹部进入肉里。脊椎腹部的鱼血都冲掉。处理好，赶快冰起来降温。另外半截也是，血都要去除干净，用淡水、盐水冲洗，随便你。重点是水温一定要低。不要泡在水里面，赶快擦干，什么肉都一样。这两节我打算做干式熟成，我没试过这么大的白带鱼做干熟。一般白带鱼吃起来肉质都很松软，风干一阵子应该可以带来更多的口感变化。我很期待会变成什么样子。它这个鱼下巴骨很窄，刚好穿个洞可以吊起来。另外那一块就用束带绑在脊椎上，吊在冷藏冰箱里，下面用铁盘接住滴下来的水。今日吊起来的第四天，看一下状态，布膜都很干燥了，稍微有一点硬，居然没什么氧化。这片肉是要做石雕团会员抽奖的，我要用这一段背肉来抽奖。腹肉熟成完会变得很薄，我就留着做熟食。而且内脏有寄生虫，就谨慎一点。大尾的白带鱼比小尾的好切非常多，因为鱼骨很粗，刀子贴着鱼骨慢慢刮很容易。听着咔嗒咔嗒的声音，莫名疗愈。越过脊椎骨会顶到腹骨，连接着薄薄一层的部分，用剪刀剪开。这样一边的肉就取好了，这个肉油亮油亮的，真棒！明天早上冷藏寄出，后天到，这样子入手就算是熟成六日。我有事先告诉会员腹部有寄生虫的情况，收到东西之后自己决定要怎么弄。我重申一次，请不要把我的个人行为当做你自己操作时的依据，你需要自行判断风险，我没办法包你身体健康。
这个鱼骨可以留着煮汤。切好的肉条从中间分切成两边，腹肉我留着继续干熟。我想把腹膜再吹干一点，然后煎得酥酥的，吃起来就会非常爽。大尾的白带鱼比小尾的好吃非常多，绝对值得经过时间的酝酿。你看这淡淡的一层油脂，能不好吃吗？今天是熟成的第六天，把鱼煮来吃了。今天用的是美雅的二四公分双耳万用锅，这个锅轻巧方便，适合小家庭。这个是不粘锅，炒或煎都可以。两边的把手是防烫的，东西煮好可以直接端上桌。放点花菇跟北海道干贝，这个我早上就先泡发了，稍微炒香一下。放花菇的水也倒进去，不要浪费。我是个勤俭的人。这包高汤是用十个荞碎雕鱼头熬煮的，这里是三分之一的汤，黄色那个都是天然的鱼油。我之前做鱼汤锅之类的影片，总是有人留言叫我把鱼骨煎一下，说什么这样子汤才会浓白。其实那等于是把沙拉油加进水里面大滚，滚到油水混合，乳化现象使汤变白，就可以创造一个汤好像很鲜的假象。我向来不需要这么做。这是另外一节的背肉，干式熟成六天，油脂感更强了。这个表皮必须要炙烧一下，不然会就卤呢，不好吃。先画刀痕，炙烧的时候才不会 Q 起来。先准备好，上桌之前再炙烧。我上次去台中演讲，观众问我，他不吃生鱼片还能看这个频道吗？我认为只要第一时间把鱼血内脏都清除掉，鱼不要冷冻。就只是吊在冰箱里，确认温度够低。即便是做熟食，也能让你非常惊讶。然后你会发现，你不喜欢吃鱼，只是因为你都没吃过好的。这些是鱼腹肉的部分，全都去除鱼刺了。用稍微多一点的油把表面煎酥。这把是美雅的二十八公分深平底锅，可以用这个来做这种半煎炸，油比较不会喷出锅子外面。美雅的锅，我之前也有买过其他种的，像那种有把手的小锅啊、铁锅等等的，老观众应该有看过。那美雅目前有做为期一周的团购特价，有兴趣的观众可以参考影片资讯栏的连结，而且下单一个锅子就有免运哦。我这个底汤充满了鱼头的胶质，看起来虽然清淡，但喝起来绝对顶天的啦，真材实料不含科技与狠活。把蔬菜煮软，增加自然的甜味。调味就只有酸菜跟辣椒酱。我把鱼腹部的那一层膜都保留了，上面的胶质煎酥会很好吃。差不多煎个五分熟就可以了。主要是表皮要酥，才不会吸油。这种厚度的鱼肉，基本上用热汤泡也会熟。稍微煎一下才会外酥里嫩。汤都完成了，最后加入米粉，一定要用纯米米粉才会吸饱汤汁。吃的时候纯靠吸，会非常舒服。煎好的鱼放进汤里面，分两个锅做，才不会吃到太多沙拉油。鱼肉放表面，我不想压进汤里面煮，这样子的话，鱼肉就会降低了一丝丝的软滑。最后来一点蒜苗，太太不喜欢芹菜、香菜，不然我是很想要加的。加一点花椒油，增加香气，焖一分钟就上桌。生鱼片的部分炙烧一下就可以吃了，这么厚身的白带鱼片真不多见啊！抱歉，我对焦没有对好，但是我想这并不影响屏幕散发出香味，对吧？
觉得自己怎么这么厉害？对啊。<笑>